ஆனா என்கிட்ட ஒரு யோசனை இருக்கு நீ தான் அதுக்கு உதவி செய்யணும் இத பாருங்க என்னால என்ன முடியுமோ அதை நான் உங்களுக்காக செய்யறேன் நான் கர்ப்பமா இருக்கேன்னு நடிக்க போறேன் நீ இதை யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது துளசியக்கா நல்ல யோசிச்சுதான் சொல்றீங்களா நாளைக்கு இதுவே பெரிய பிரச்சனையாக போகுது ஒரு பிரச்சனைக்காக இன்னொரு பிரச்சனை உருவாயிட போகுது என்ன <laughs> நினைக்கிறியா <laughs> சாப்பிடு <laughs> 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 எல்லா யாழ்மையை நம்பி தான் இருக்கே ஏ மருமகளே அவனா நாலு புள்ளைய பெத்தவள அவ கிட்ட போய் கேக்குற இல்ல த ஹாஸ்பிடல்ல நர்ஸா வேலை பார்க்கறல உதவியா இருக்கும் அதான் அதெல்லாம் நீ கவலைப்படாத உனக்கு கை வலிச்சாலும் சரி கால் வலிச்சாலும் சரி ஏன் கிட்ட சொல்லு நான் புடிச்சு விடுறேன் எந்த குறையும் இல்லாம ஒரு பேரை நம்ம மட்டும் பெத்து கொடுத்துடு மாமாவா <laughs> முடிச்சு <laughs> 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 என் கையில் என்ன இருக்கு எல்லாம் அவன் கையில் தான் இருக்கு
ஒரு <laughs> 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 வெட்டி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன விஷயம் என்ன அன்னைக்குறப்பட்டி <laughs> என்ன <laughs> 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 இவ்ளோ பெரிய சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லிருக்காங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நடக்காசம் போ நடந்துருக்கு அதான் என்னால அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ப முடியல அப்புறம் அக்காவுக்கு எப்படி உதவியா இருக்கணும்ன்றத சொல்றதுக்காக டாக்டர் உங்களை வர சொல்லிருக்காங்க முதல்ல இப்ப என்னன்னு கேட்டுட்டு வாப்போ என்னடா மச மச நின்னுட்டு இருக்க போ அவளை ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போயிட்டு அப்படியே அவளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கி கொடு அவளை சந்தோஷமா வச்சுக்கோ சண்டை போட்டு திட்டாத என்ன போடா போறமா பா அம்மா பறந்து என்ன மூஞ்சி உம்பர் வச்சிட்டு போறப்பா என்ன செவனுக்கு சரிங்க அத்த செல்வா லண்டனுக்கு போறான் அதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணனும் நானும் கிளம்பறேன் சரி போ என்ன யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க சீக்கிரமா ஹாஸ்பிடல் கூட்டிட்டு போங்க துளசி அக்காவ நான் கிளம்பறேன் எனக்கு லேட் ஆச்சு துளசி கற்பமாக நிச்சயம் நமக்கு யாழ்நி கிடைக்க மாட்டா யாழ்நி நமக்கு கிடைக்கலன்னா நான் வாழ்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை 
யாழ்னு எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அவளுக்கு நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் பண்ணுறேன் கிளம்புறாங்கன்னு <laughs> அதான் உங்களை பார்த்து சொல்லிட்டு போகலாமே என்ன ஏஜெண்ட் அப்படி தாங்க சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க நாளைக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு வழியில் அனுப்புவாங்க நான் வேணா கோயம்பேடு போய் காசு வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கிளம்புங்க இல்லை வாங்க ஏழினி உங்ககிட்ட ஒரு தகவல் சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணனை கூட்டிகிட்டு போகலாம் தான் வந்தேன் ஆ உங்கள் அண்ணன் சொன்னார் ஆமாம் செல்வா இன்னைக்கு கிளம்புறான் ஏஜெண்ட் இன்னைக்கு ரெடியாக இருக்க சொன்னார் நாங்களும் எதிர்பார்த்து நம்பிட்டு தான் இருக்கும் அவனுக்கு எல்லாமே அவசரத்தில் தான் நடக்குது அவனோட ராசி அப்படி தான் இருக்கும் போல கல்யாணம் கட்டின கையோட கிளம்ப வேண்டியதாக இருக்கு நாம தேங்கி நிற்கிற குட்டை இல்லை அது வெயில் அடிச்சா வத்திடும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற நதி மாதிரி அது எங்க சங்கமமாகுதோ அதோட கலந்துடணும் சொல்றது புரியல இந்த பாருங்க தர்மா இந்த உலகத்தில் நம்மளால மாத்தக்கூடியதை மாத்திரணும் மாத்த முடியலையா அதுக்கேத்த மாதிரி நாம மாறிடணும் அவ்வளோதான் செல்வா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அதனால வெளிநாடு போகாம இருந்துட முடியுமா நேத்து தான் தமிழ்நாடு வந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள எவ்வளவு ஆச்சு என்னென்ன நடந்துருச்சு கதர் நம்ம செல்வாவை வழி அனுப்ப நீங்களும் வந்துருங்க உங்க உருவக்காரங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க அதோட இளங்கோவும் இருப்பாரு நான் வந்தா கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கும் யாரு என்ன வேணா சொல்லட்டும் என் நண்பன் என் முதலாளி நீங்க வாங்க எதுவா இருந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் வெளியா <laughs> உங்களெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசை தான் வீட்டுக்கு வந்தால் பிரச்சனை வராமல் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம்ல பிரச்சனை எங்கே தான் இல்லை அது வீட்டுக்கு வீடு இருக்க தானே செய்து அதுக்காக ஒதுங்கிட முடியுமா என்ன பிரச்சனையை பார்த்து ஒதுக்கி போகல இப்போ எங்கிட்ட அந்தளவுக்கு பணம் இல்லை படிப்புக்கேற்ற நிரந்தரமான வேலை இல்லை செல்ல காசு ஆயிட்டேன் வெளிநாடு போய் சம்பாதிச்சு இவங்களுக்குலாம் நான் யாருன்னு காட்டுறேன் அது வரைக்கும் நான் செல்லா காசு தானே இப்ப யார் சொன்னா நீங்க செல்லா காசுன்னு உங்களால தான் இன்னைக்கு செல்வாவுக்கு செல்வாவுக்கு என்னையால நீ பாதியிலேயே நிறுத்திட்ட இல்ல உங்களால தான் செல்வாவுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதான் சொன்னேன் என்ன சொல்ல வர புரியல எனக்கு இல்லடா பெருந்தன்மையா நீங்க அவல் அண்டன் போட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க அதனால தான் இன்னைக்கு அவல் அண்டன் போறான் 
இல்லனா மூத்தவர் நீங்க தானே போனோம் அதுதான் சொன்ன உங்களோட <laughs> 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 இந்த ஒரு கை போதுன்னு எனக்கு சத்தியமா வார்த்தையே வரல நீ கோவக்கார மட்டும் இல்ல ரொம்ப பாசக்கார அன்றாட என்கிட்ட வர காசுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேமிச்சுல இவ்வளவுதான் வந்தது ஏதோ என்னால முடிஞ்சது உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கு லண்டன் போய் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா உங்களெல்லாம் தரையில கால் படாம பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அந்த ஆண்டவ என்ன நினைக்கிறானோ உங்களால நிச்சயமா முடியும்னா செல்வா நல்லபடியா போய் சேர்ந்துட்டா அடுத்து நீங்க தான் போக போறீங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க நிச்சயம் செய்வீங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பா சம்பாதிப்பீங்க நாமளும் நாலு மனுஷங்க மாதிரி திறந்து வந்து வாழ்வோம் சரி தமிழ்ல என்ன செய்யற ஒழுங்கா காலேஜ் எல்லாம் போறாளா இல்ல ரொம்ப செய்யறா இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டான் நல்லா படிக்கிறானா குடும்ப சூழ்நிலையை புரிஞ்சு படிக்கிறான் அவளுக்கு நிவேதித்தான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவ அப்பப்ப இவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பா தமிழ்லயும் காலேஜ் போறதுக்கு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முடியல மாசம் மாசம் ஏதாவது செலவு வந்துகிட்டே இருக்கு பரவாயில்லண்ண அவ சமாளிச்சுப்பா நீங்க எல்லாம் வெளிநாடு போயிட்டா நம்ம எல்லாரும் கஷ்டமும் காணாம போயிடும் பாப்பாவுக்கு மல்லி வாங்கி கொடுங்க வாங்கலாமா ஒரு முழம் கொடுங்க ஒரு முழம் இல்ல மொத்தமா கொடுத்துருங்க அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷமா கொடுங்க எவ்வளவு காச்சு ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுங்களே ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி எதுக்குமா இவ்வளவு போ உனக்கு ஒரு முழம் போதுமே வீட்டுக்கு வாங்க நான் சொல்றேன் போங்க <laughs> 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 சம்பளமா சம்பளம் 